con el auspicio de La Cascada, orgullosamente boliviana. Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz. Muy buenas noches, queremos dar la cordial bienvenida a todo nuestro público televidente. Arrancamos su programa Doctor TV, programa 722 en este lunes 29 de julio por la nueva televisión universitaria. Queremos dar el respectivo agradecimiento a nuestros gentiles auspiciadores. Nueva Villa Santa Fit, un litro con todo el agua solo para ti. Villa Santa Fit, el agua que va con vos. Es de la cascada, orgullosamente boliviana. La atención médica en las diferentes especialidades a través de Clínica Padre Adolfo Colpin, que se encuentra ubicada en la ciudad del Alto Villa Dolores, calle Constantino de Medina, cerca a la Plaza Azurdo y de Padilla. Cualquier consulta o más información podrá comunicarse a los teléfonos 281-1744, 281-2439. Si usted requiere la atención médica, puede hacerla a través de la Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin. Bueno, estamos una noche más, doctora Martínez, buena noche, y ya estamos con este frío que ojalá que ya se vaya yendo. Claro que sí, doctor, un gusto estar eh, este lunes con ustedes en sus pantallas, es el último lunes del mes de julio, ha sido un mes de grandes jornadas, doctor, todas las sociedades han eh, festejado el Día de la Paz ofreciendo cursos desde las diferentes especialidades. Sí, efectivamente, se ha hecho lo que es la parte cardiológica, han estado la parte de medicina interna, todas las sociedades, realmente un agradecimiento a los dermatólogos, a los cirujanos plásticos, a todos ellos que realmente han cumplido esto que llamamos las jornadas julianas acá en el Departamento de La Paz, y que no solamente han sido, o sea, por el departamento, han sido a nivel internacional, porque hemos tenido varios visitantes, doctora, y eso es algo que nos llena de, de alegría y de orgullo que nuestros colegas se capaciten. Claro que sí. Es, eh, es parte de las actividades, además de abrirse a la población, hablar en un lenguaje sencillo, com comunicarles sobre los avances que se tienen en las diferentes áreas. Por ejemplo, este miércoles, jueves y viernes existe otra jornada, una jornada para hablar sobre tuberculosis. Eh, los colegas eh, del Colegio Médico el área que corresponde, que es la Comisión Científica, está encargada de llevar adelante estas jornadas de actualización en tuberculosis. Seguramente los colegas que se están formando, los alumnos de último año de, el, de las facultades de medicina, van a necesitar conocer dónde van a poder inscribirse. En el colegio médico, ¿verdad, doctor? Sí, el horario va a ser por la noche, así que no se cruza con las actividades de trabajo. No, estamos invitándoles el día eh, 31, el día 1 y 2 de agosto, miércoles, jueves y viernes, estarán temas como tuberculosis, su situación y, a, y actual definición y diagnóstico, también el diagnóstico laboratorial, también tendremos tuberculosis sensible al tratamiento y al seguimiento y la tuberculosis infantil. Claro que sí, entonces eh, prontos a inscribirse, hay que eh, tener capacitación, conozcamos qué se hace todavía en nuestro medio, qué cosas más podemos eh, ofertar a nuestros pacientes. Y usted, señor eh, paciente, si tiene alguna duda, va a estar atento a nuestro programa de lunes, miércoles, viernes, que seguramente vamos a estar dando un resumen de las actividades que se han realizado. Doctor, usted tiene un comentario sobre las actividades que se ha hecho la anterior semana. ¿Cómo nos ha ido? 
cuál ha sido la cobertura que hemos tenido a los pacientes, qué temas se han hablado, es cada vez más creciente la población que confía y va a buscar a su médico al colegio médico con la comisión científica. Sí, así es lo que nosotros hemos recomendado en todo lo que es esto que es algo que lo hemos querido sacar adelante es la prevención y la verdad queremos agradecer a todos los que han asistido a esta eh, eh, parte que es el colegio médico, las atenciones que hemos dado en el colegio médico, gracias a toda la gente, lunes, miércoles, eh, perdón, miércoles, jueves y viernes han abierto las puertas en atenciones, hemos tenido traumatología, medicina general, hemos tenido la mayoría de las especialidades y a toda la gente esperemos haber cumplido con nuestro deber en lo que son estas enfermedades que se han tocado, que se han ido viendo, han asistido pacientes de toda clase, doctora, desde niños, han estado personas adultas, jóvenes, que han venido justamente para hacerse un chequeo y eso es algo que queríamos cumplir como colegio médico y nos ha ido muy bien. Claro que sí, doctor. Ya estamos eh, varios años en esta actividad y algo que eh, no podemos hablar con la, con la misma simpatía es lo que está pasando con nuestros pacientes con cáncer. Ellos todavía están manteniendo eh, medidas eh, en contra de las pocas ofertas que les podemos hacer. Doctor, es muy triste la situación de los pacientes que tienen que ver eh, desfallecer a, los, a las personas, a sus parientes que tienen cáncer y nosotros no podemos ofertarles mucho más. Bueno, sí, creo que hay un pequeño acuerdo, un pequeño arreglo, pero lo que decíamos, estábamos en una entrevista antes del programa, doctor, y lo que decíamos, no puede ser pues que se siga jugando con, con los pacientes con cáncer, no está bien, no está bien el hecho de que se haga y se diga en el decreto o en la ley que quieren, que quieren promulgar, que esto va a ser de, de progresivo, cuando ya tienen más de ocho meses que les deben de todo a los, a los pacientes con cáncer, no puede ser que se diga si hay disponibilidad presupuestaria, o sea, hay para viajar, para viajecitos en helicóptero, y no hay para dar un tratamiento a un paciente eh, que sufre esta enfermedad, entonces eso es algo que lo lamentamos y lo decimos, vamos a estar nosotros apoyando, vamos a hacer por, la, por los pacientes, miren realmente nuestras bases es algo que nos han recriminado, pero queremos decirles, nosotros como médicos estamos apostando al diálogo, unas declaraciones de la ministra que no ayudan en nada, que dicen que no va a dar su brazo a torcer a los pedidos de los médicos, ya de por sí hace ese enfrentamiento que llegue el día miércoles en una reunión que pensemos, pensábamos que era amena, que iba a ser por lo menos de sacar eh, resoluciones buenas, creemos todavía en eso, pero de no darse así, ahí está, ustedes tienen la última palabra, ella, ya la autoridad que hace campaña con la salud de la población es realmente algo que nos molesta y lo decimos claramente, ¿no? O sea, creemos que no, hay, no es pues entregar los 2.491 ítems y agarrar y decir, eh, estamos cumpliendo, que es el único gobierno. No, esto están reponiendo, esto es algo que tenían que reponerlo desde hace cinco meses atrás y ahora decían comenzar a reponer. Dicen que tienen todos los beneficios, mentira. Hemos visto los memorándums y los memorándums, imagínense, <coughs> quiero contar una deuda, anécdota, doctora. Entregaron ítems a gente que ya ni trabaja en el hospital de niño. ¿Tan? En los hospitales de. O sea, gente que ni está, agarraron y la, llamaron su nombre para que vean realmente cómo anda el Ministerio de Salud. O sea, es una vergüenza, ¿no? O sea, que no sepas qué médicos están y qué médicos ya no están en lo que se refiere a la atención de salud. Así está el Ministerio de Salud. Eh, esa es la manera de, 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 de que tenemos que hagan eh, política con, con la salud de los bolivianos. Pero yo creo que usted se va a ir dando cuenta poco a poco. Vamos a asistir el día miércoles a esta reunión en la ciudad de Santa Cruz. Esperemos que realmente haya humo blanco. Y si no, pues ya es culpa de este gobierno de la izquierda que es, persecutor, que es perseguidor, que es dictador, porque no hay otra manera de llamarlo, ¿no es cierto? O sea... Eh, yo he recibido varias llamadas, doctora, de gente que eh, está siendo obligada también otra vez a viajar el 6 de agosto y que si no viaja lo despiden, ¿no es cierto? No les interesa que tengan hijos, no les interesa que sean los únicos que sostienen la familia, no les interesa nada este gobierno. Este gobierno es así y por más que lo, lo denunciemos va a seguir siendo así, o sea, es aquel gobierno que lo único que hace es mentir a la población. Nosotros queremos informar eso, vamos a continuar con el programa porque el lunes, miércoles y viernes usted tiene que informarse de lo que 
son las enfermedades. Y tenemos un invitado de lujo porque vamos a hablar de cardiopatías. Así es, doctor. Tenemos un colega joven que se ha formado en nuestro medio. Seguramente le vamos a preguntar cuántos años ha estado el doctor Rubén eh, Cruz en la universidad. Eh, ¿Cuántos años ha tenido de posgrado para presentarse frente a usted y decirle yo soy cardiólogo pediatra, estoy para servirle, cuál es su dolencia? Esa es la calidad de profesionales que tenemos, doctor, y eh, es un gusto oh, hablar de cardiopatías. Usted va a poder eh, conocer desde cuándo se forma el corazón en un nuevo ser, eh, cuándo termina de funcionar, cuáles son las patologías más frecuentes... Esté atento a, a nuestro programa, que viene un eh, tremendo invitado. Sí, efectivamente, un profesional joven formado en el Hospital Obrero, si es, si es que no estoy equivocado, y luego que fue a hacer la subespecialidad a México, y es alguien que es compañero, es, somos casi generacionales, yo tal vez un poco mayor que él, pero que en este tiempo pues siempre hemos tratado de que los jóvenes estén bien formados y eso es algo que a nosotros nos interesa. Estaremos hablando de lo que es la coartación aórtica. ¿Se enterará usted qué es la coartación aórtica? Y también vamos a habilitar la línea telefónica para que usted pueda consultar. Y si necesitamos darle una manito, quiere un cardiólogo, pídate que lo vea su niño, estaremos hablando y estaremos tocando la sensibilidad de un profesional joven. Vámonos a un corte, ya lo tenemos acá al doctor Rubén Cruz. Ya vuelve Doctor TV. Santa Fe, un litro, va con vos. Usted sufre de problemas de varices, adormecimiento, calambres, escosor, ardor y dolor en las piernas. Tenemos la solución para su problema. Consultorio médico de varices Ríos, que le ofrece un tratamiento sin cirugía, sin reposo y sin internación. Con el tratamiento de la escleroterapia que dará solución a su problema de salud. Estamos en toda Bolivia. Contactos 77771604. Consultorio médico de varices Ríos. Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Nueva Villa Santa Fe, un litro, va con vos. 
centro de eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360 entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886-735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV. Nueva Villa Santa Fit, para llegar a tu meta con fuerza y pasión, Villa Santa Fit, un litro para ti, es de la cascada orgullosamente boliviana. De esta manera continuamos con más del programa Doctor TV. Bueno, ya estamos tomando agua Villa Santa, ya saben, de la cascada y pues tenemos que dar... Paso a lo que les habíamos dicho, la línea telefónica el 244-3413 va a estar habilitada para que usted, después de que vayamos hablando un poquito del tema, usted pueda hacer su consulta y tenemos a un profesional realmente de mucho renombre. Doctora Martínez, con usted y el invitado. Claro que sí. Bienvenido, doctor Rubén. Vamos a, a hacer eh, antisepsia de nuestras manos. Sí. Esa es la mejor forma de educar que tenemos a la población. Queremos que ellos sepan que... Nosotros los médicos, ustedes, los pacientes, todos debemos eh, limpiarnos las manos. Es una medida básica, simple, darle la más cordial bienvenida. Siempre me interesa que la población sepa cuántos años de formación tiene un especialista para ponerse frente al paciente y decirle en qué le puedo servir. Doctor, cuéntenos sobre su formación. Eh, sí, bueno, antes que nada agradecido por la invitación, de verdad es un honor estar en esta que considero mi casa. Eh, precisamente me formé en la Universidad Mayor de San Andrés, eh, son 14 años de, de estudio que, que tengo. Eh, fue un año de prefacultativo, cuando yo ingresé era obligatorio, después hice 5 años de, de carrera universitaria en la Facultad de Medicina. Eh, un año de internado, eh, después me especialicé en, en pediatría general, tres años en el hospital materno infantil de aquí de la ciudad de La Paz eh, y tuve que emigrar a la ciudad de México, en, en México, hice mi formación en cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, eh, dos años de cardiología pediátrica y posteriormente dos años de intervencionismo cardíaco pediátrico también en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Absolutamente bien preparado, con más de 13 años de formación. El doctor Cruz trabaja actualmente en el Hospital Materno Infantil. Si usted está asegurado allá y busca un cardiólogo, uno de los que le va a atender es el doctor. Doctor, eh, el corazón es eh, un órgano que se forma a qué edad del, eh, gestacional, desde cuándo el corazón empieza a latir. Eh, sí, el, el corazón es prácticamente uno de los órganos más importantes de todo el organismo, es por eso que es uno de los primeros órganos que, que empieza a funcionar. El corazón late ya a partir de las seis semanas de, de, de formación en la etapa fetal y prácticamente a partir de, de esa edad ya, ya cumple la, la, la función sagrada que tiene, ¿no? que es eh, prácticamente de, de, de dar vida a todos los demás órganos. Ok, doctor. ¿Habrá algunas condiciones de la mujer gestante que van a alterar el desarrollo del corazón? Sí, sí. Eh, hay muchos factores que, que se han relacionado con, con malformaciones cardíacas. Eh, a ciencia cierta no hay uno exactamente que que uno pueda mencionar y, y, y decir, esta es la causa de una cardiopatía, pero sí, hay factores ambientales, factores hereditarios, que, que muchas veces se conjuncionan para, para alterar la formación de esta estructura que, que es tan importante. ¿no? Y precisamente eh, de una de esas patologías es que usted nos va a mostrar qué es lo que se hace actualmente en el medio, vamos a hablar de coartación, doctor. Sí, 
Eh, la coartación aórtica es una de las malformaciones congénitas eh, relativamente frecuentes, no es la más frecuente, pero está en nuestro medio entre, entre las que se presentan con, con, con relativa frecuencia. Eh, se dice que uno de cada 2.500 nacidos vivos tiene esta patología. Eh, y bueno, más adelante vamos a, a, a tocar precisamente este tema. ¿En qué consiste eso, la coartación de aorta, doctor Cruz? La coartación aórtica es una malformación congénita que se caracteriza por, por una obstrucción en lo que es la arteria aorta. Realmente esta obstrucción se presenta en la parte descendente de la, de la aorta, justo en, en un segmento que, que, que lo denominamos istmo, que se encuentra en, posterior al nacimiento de la, de la subclavia izquierda y antes del nacimiento del conducto arterioso. Esta zona eh, se caracteriza por, si vale el término, estar estrangulada, nace con una obstrucción eh, de manera con, congénita y esto obviamente conlleva a una serie de, de eventualidades que, que, que puede desembocar en, en, en falla cardíaca y muerte. ¿no? Estas imágenes que estamos viendo corresponden a las que usted ha enviado. Eh, ¿Qué le parece si hacemos una explicación del de estudio que se está haciendo en esta imagen? Este es un cateterismo cardíaco. Eh, hasta hace algunas décadas eh, la manera de tratar la coartación aórtica era quirúrgica. Eh, posteriormente con el avance de la tecnología y sobre todo eh, lo, lo, los insumos médicos, pues hoy la alternativa, la primera alternativa más bien para el tratamiento de la coartación aórtica es el intervencionismo cardíaco. Eh, estamos viendo en las imágenes eh, precisamente un procedimiento realizado en un paciente de 14 años que tenía el diagnóstico de coartación aórtica. Si ustedes se, se fijan, eh, cuando inicia el, el, el video, que es, que es ahí, vemos la aorta y, y que el contraste no avanza hacia la hacia, hacia aorta descendente porque precisamente hay una coartación a través de una de unos catéteres nosotros avanzamos lo, una, una malla de metal para que me entiendan, que es un estén, que estamos viendo justamente ahí, y con la ayuda de, de un balón dilatamos la, 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 la zona obstruida para precisamente permeabilizar la luz de, de la aorta y de esta manera restituir el, el flujo como, como debería de ser. ¿no? Estos pacientes eh, hoy por hoy quedan curados con este procedimiento, eh, y obviamente ya no necesitan de, de un tratamiento quirúrgico que, que conlleva a, o conllevaba más bien a muchos muchos riesgos, ¿no? ¿Eso quiere decir que antes se hacía una cirugía de corazón abierto? ¿Eso es lo que, lo que se hacía antes? Sí, antes lo que se hacía era uh, reseccionar la parte coartada, se la retiraba y se unían los cabos eh, de los segmentos que estaban sanos. Eso se hacía eh, a corazón abierto, vale el término, lo que conllevaba ciertamente a una serie de, de, de factores de, de riesgo, ¿no? tanto intra como posquirúrgicos. Eh, por ejemplo, eh, cuando uno opera, operaba más bien la, la coartación aórtica, dependía mucho de, de la habilidad del cirujano y de cuán rápido eh, era él para evitar una de las complicaciones temidas. Precisamente cuando se hacía un pinzamiento de los segmentos eh, cuartados para poder reseccionar esa zona que está enferma y mientras más tardaba el cirujano, recordemos que, que esta cirugía tiene que ser sin que vaya el flujo de sangre hacia, hacia la parte inferior y eso obviamente conllevaba a, a un riesgo como, como quedar eh, sin oxígeno la, 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 la médula espinal y muchos de los pacientes que dan parapléjicos, hemos visto una, cajos. Una cirugía uh, temible, doctor, ¿no? O sea, sí, es un gran visto. avance. ¿Qué le parece si atendemos el llamado telefónico, Cristian? En línea con nuestra televidente, la señora Elizabeth Trigo, desde la zona San Pedro. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Eh, una consulta, disculpe, con el doctor Larrea, ¿se puede hablar? Adelante, adelante. Está el doctor Larrea, la está escuchando. Doctor, primero mi respeto, tú estaba viendo en el programa de Sandra y mil felicidades y seguir adelante, doctor. 
todo mi respeto, quiero, quiero decirle todo lo mejor. Yo Muchas tengo gracias. que pasar la anterior semana, pasé y no lo encontré, estaba pero toda la semana. Bueno, y me gustaría mucho a ver si usted también se anima a lanzarse dentro de la política. Sería muy buena opción, sería tal vez una opción de, de salvar a nuestro país. Con el otro tema voy a pasar, doctor. Gracias, ya, claro que voy a tratar de llegar allá. Claro que sí, le esperamos. Muchas gracias por sus comentarios. Por, su eh, por favor, siga apoyando al pueblo. ¿En qué más vamos a confiar? Muchas gracias. Vamos a seguir. Claro que sí. Eso es, eso es algo que lo vamos a hacer. Gracias a usted. Gracias por la llamada, la verdad. Eh, yo tenía una pregunta ya para el doctor Cruz. A ver, antes se hacía, había que abrir todo lo que es el tórax para hacer este, este procedimiento. Hoy día, ¿cómo es este intervencionismo? Para que la gente nos entienda por dónde se tiene que abordar y llegar hasta esta arteria, que es la, la, se puede decir, la más grande del, de, de, del cuerpo. Eh, sí, en definitiva es la arteria más importante, la más grande. Eh, el acceso que utilizamos eh, por lo general es la, la vía femoral. Eh, nosotros... Eh, para que me entiendan, hacemos un, una punción de la arteria femoral y a través de ella pues, nosotros introducimos unas guías que son una especie de, de, de cuerdas eh, con las cuales atravesamos el segmento coartado. Estas nos sirven para que a través de ellas podamos eh, introducir eh, precisamente el material que mostrábamos, que es el, eh, un balón en el cual está premontado el, el stent, eh, bajo visión eh, de fluoroscopía directa y con la ayuda de contraste de, determinamos la zona de coartación y bajo visión directa también y con la ayuda del contraste pues dilatamos el, el, el balón expandiendo el, el, el stem eh, que es eh, una especie de malla que generalmente está eh, hecha de, de acero puede ser hecha también de otro tipo de material como es el nitinol, una aleación metálica de níquel y titanio, lo cual hace que, que la zona coartada se respanda re y obviamente la, 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 la luz aórtica, que es lo que queremos, pues retorne a, a la normalidad. Estas intervenciones se hacen también bajo anestesia, pero para nada tienen el riesgo de las cirugías tremendas que nos estaba comentando que se hacían antes. Sí, eh, en pediatría cualquier tipo de procedimiento siempre se hace bajo anestesia general, obviamente porque te da una mayor seguridad. Eh, se puede hacer en adolescentes y adultos con, con sedación profunda. El procedimiento es cuasi ambulatorio. Tú haces el procedimiento, el paciente se interna cuenta hoy por la mañana, el procedimiento se hace por la tarde y al día siguiente ya está en su casa de alta y con sus actividades cotidianas. Excelente resolución de problemas. Los, los, eh, los televidentes se deben estar preguntando eh, qué síntomas puede dar la coartación aórtica, quiénes tienen, cómo se presenta, a qué edad es la más eh, frecuente ¿Cómo, ¿Cómo tienen eh, sus pacientes los síntomas, doctor? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Quién los envía? ¿Cuáles son eh, los síntomas que tienen desde el inicio? Bueno, la coartación aórtica eh, clásicamente se ha dividido en dos grupos. Eh, uno, la coartación aórtica que se presenta en, la, en, la, en el recién nacido, se dice la coartación del lactante, y la coartación aórtica eh, denominada del, del adulto. Eh, sin embargo, estos dos términos ya ahí están en desuso porque nada más te, te conllevan a confusión, eh, ya que la coartación aórtica es de por sí una malformación congénita, o sea, se presenta desde el nacimiento. La coartación aórtica va a variar eh, en su presentación de acuerdo al grado de obstrucción que tenga. Mientras más obstruida esté, las manifestaciones van a ser más tempranas y en el neonato generalmente se caracterizan o debutan con, con insuficiencia cardíaca congestiva. Son clásicamente esos pacientitos que que nacen completamente sanos y a las horas empiezan a, a presentar datos de dificultad respiratoria, eh, distrés respiratorio, muchas veces eh, datos de, 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 de baja perfusión distal, eh, son pacientitos que, que, que denominamos entran en, en un choque cardiogénico, ¿no? son esos pacientes que se van a la casa y regresan los, los, los clásicos eh, en pediatría, que, que dominan los, 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 como sépticos, 
Y la coartación del adulto es aquella coartación que no ha sido tan crítica, que le ha dado chance al, al, al pacientito a, a irse a su casa, a hacer una vida relativamente normal, pero en el transcurso del tiempo lo que, lo que va a generar es eh, un mayor esfuerzo de lo que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, recordemos que es un músculo y a través del tiempo lo que hace es engrosarse. Esto obviamente conlleva a un incremento de la presión en el ventrículo izquierdo, retrogramente un incremento de la presión en los pulmones y se manifiesta en, 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 el, en el adolescente o en el adulto generalmente por hipertensión arterial eh, sistémica. Son los pacientitos que en la adolescencia uno le da la presión arterial y, y de repente tiene una, una, una presión arterial arriba de 150, 200, se puede manifestar por dolor de cabeza, pueden tener claudicación con el ejercicio, eh, pero por lo general son esos pacientes que llegan por una hipertensión arterial sistémica eh, que no encuentra una causa eh, justificable para ello. ¿no? Claro que sí, doctor, vamos a irnos a un corte, les parece, colegas, y vamos a retornar, vamos a, a hablar de cuál es la frecuencia más grande que tiene el doctor dentro de su atención en el hospital materno infantil. Ya vuelve Doctor TV. Santa Fit, un litro, va con vos. ¿Usted sufre de problemas de varices, adormecimiento, calambres, escosor, ardor y dolor en las piernas? Tenemos la solución para su problema. Consultorio Médico de Varices Ríos, que le ofrece un tratamiento sin cirugía, sin reposo y sin internación. Con el tratamiento de la escleroterapia que dará solución a su problema de salud. Estamos en toda Bolivia. Contactos 7777-1604. Consultorio Médico de Varices Ríos. Centro de Especialidades Odontológicas, Río de Guerra. Nueva Villa Santa Fit, un litro, va con vos. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886-735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV.
Nueva Villa Santa Fit es un hit, un litro para saciar tu sed. Villa Santa Fit, el agua que va con vos, es de la cascada, orgullosamente boliviana. Invitamos nuevamente a nuestro público televidente que se pueda comunicar a través de nuestra línea telefónica 244-3413 para realizar las consultas correspondientes al tema coartación aórtica. Estamos nuevamente con el doctor Rubén Cruz. Eh, le habíamos lanzado la pregunta de cuántas eh, de estas intervenciones hace él en el hospital materno infantil, no sea diario, semanal o de manera mensual. Doctor Cruz. Sí, en el hospital materno infantil, eh, lamentablemente hoy por hoy no, no podemos realizar estos procedimientos aún. No contamos con, con el equipamiento que es eh, la, la sala de hemodinámica. Eh, estamos en trámites administrativos precisamente para que podamos disponer de este equipamiento que es una necesidad imperiosa para el tratamiento de, de todos nuestros pacientes. Tenemos el profesional, pero nos falta todavía el equipo. Sí, be, llegué aquí el, el, el 2014, empecé a trabajar desde el 2015 en el Hospital Materno Infantil. Eh, es desde entonces que, que hemos presentado un proyecto eh, para poder viabilizar precisamente eh, el trabajo de la mejor manera con todos nuestros pacientes eh, y esperemos que, que, que pronto se, se así nos dé. Así es, doctor. Vámonos a este llamado, Cristian. En línea con nuestra televidente, la señora Hilda de Rojas de este San Pedro. Muy buenas noches, bienvenida. Eh, buenas noches, doctor. Y muchas eh, gracias y felicidades también al doctor Ladea. Un saludo para él de todo el programa que podemos hacer una consulta. No sé, yo no soy yo no soy niña, pero soy de la tercera edad. Quisiera hacerle una consulta al doctor. Eh, eh, hace unos días eh, he ido a neumología y me han de, hecho una radiografía. Y ahí la neumóloga me ha dicho que tengo el corazón un poco aumentado de tamaño y también tengo presión a veces 150, 90, 130, 80, así y un poco de aritmia, doctor. ¿Cuál es su pregunta? ¿Le han dado algún es, tratamiento? ¿qué, ¿Qué es peligroso? ¿Qué debo hacer? ¿O es así siempre? con ese que dice que el corazón está un poco aumentado de tamaño, eso quiero saber. Claro que sí. Sí, eh, hay que aclarar eh, dos cosas, ¿no? Eh, las malformaciones o cardiopatías del adulto son completamente diferentes a las cardiopatías en la edad pediátrica. Eh, por ejemplo, nos comenta la señora que tiene hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica del adulto es generalmente idiopática, o sea, no tiene una causa uh, demostrable del por qué alguien cursa con hipertensión arterial sistémica. En cambio, en pediatría, la hipertensión arterial sistémica siempre es secundaria a algo, puede ser problema renal, puede ser, en el, en el, como en el caso que, que estamos tratando ahora, una coartación aórtica que está produciendo ello. Eh, recomendarle a la señora que... que Igual, en una radiografía, ver el, el tamaño del corazón y que está crecido, pues eh, es simplemente un, 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 un concepto grande. Tendríamos que, que ver qué patología está produciendo eso. Generalmente en, en, en los adultos puede ser, por ejemplo, el, el, el mal de Chagas, una enfermedad que es, que es muy frecuente en, en los valles, eh, Pueden ser alteraciones valvulares, entonces eh, la recomendación que, que se hace es que, que acuda a un cardiólogo para una valoración completa y definir qué es lo que está produciendo todo lo que ella nos mencionó. ¿no? De todas maneras también decir que esta patología pues ya a la edad de doña Hilda ya es algo que lo que hay que hacer es que ese corazón que es grande 
con los medicamentos que le han recetado, no, no se vaya también a, se puede decir, no vaya a sufrir más, ¿no es cierto? O sea, hay medicamentos que le dan justamente para que ese corazón que ha aumentado, como decía el doctor Cruz, ya sea porque hay insuficiencia de alguna de las válvulas, eh, esto pues vaya mejorando con los medicamentos que le están dando. Por eso es que los antihipertensivos tiene que tomarlos de por vida, seguramente algún antiarrítmico también que le han debido dar para que vaya tomando. Y eso es algo que hay que controlarlo ya, esto es de por vida, no hay cómo le volvamos a eh, achicar el corazón, en otras palabras así, para que doña Hilda nos entienda. Esa es la recomendación que le damos, que cumpla con todos los medicamentos que le han recetado su cardiólogo. Eh, hay algo que yo quería consultar del doctor, justamente en estos, en los niños que tienen coartación de aorta, yo preguntaba y le decía, ¿tendrán los pies azules? ¿Habrá tal vez la temperatura sea menor? ¿Qué otra cosa se puede dar cuenta? ¿Cómo se puede dar cuenta la mamá, doctor Cruz? Eh, sí, una, una característica principal, eh, para que entiendan, como la aorta es eh, una arteria a, a manera de, de, de bastón, como lo veíamos en las imágenes, eh, y es la encargada de, de llevar sangre a todo, todo el organismo y justamente la, la, las zonas estranguladas en la aorta descendente hay una disminución del flujo de sangre hacia todo lo que es el segmento in, inferior del cuerpo entonces un paciente que tiene coartación aórtica eh, difiere mucho del, del, del grado de coartación Mientras más crítica sea, vuelvo a repetir, se puede manifestar por, por, por muchas cosas y de manera precoz. Ok, doctor. Tenemos un llamado, Cristian. En línea con nuestra televidente, la señora Silvia Zambrada, desde la zona de Los Andes. Muy buenas noches, bienvenida. Eh, buenas noches. Disculpe, quiero hacer una consulta, doctor. A mí me hicieron el catéter y me diagnosticaron aterosclerótica hepática. O sea, unas, me dieron unas arterias envejecidas. Eh, yo no entiendo muy bien toda esta situación, no sé, me gustaría que usted me explique, por favor. Sí, eh, vuelvo a repetir, eh, la arteriosclerosis es una enfermedad eh, del adulto, es una enfermedad que se, que se presenta a, generalmente secundaria a, a hipertensión arterial, eh, significa eh, endurecimiento de las arterias. Si, si le hicieron eh, un cateterismo, supongo que fueron de, de, de arterias coronarias, eh, las mismas con el transcurrir el tiempo y generalmente en pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, y, y llega a obstruirse parcial o totalmente. Las arterias coronarias son las arterias que alimentan al propio corazón. Entonces, eh, muchos de los pacientes con todos los factores de riesgo que he mencionado eh, presentan eh, obstrucción parcial o total de esas arterias. Eso significa lo, lo, lo que encontraron con, con el cateterismo. Si no le pusieron, eh, un, si no hicieron una dilatación o no, no hicieron una terapéutica con estén, probablemente no los requirió. Pero son todos factores que, que he mencionado que han, que han influido para que esas arterias eh, estén enfermas ahora, ¿no? Ok. Vamos a ir con el siguiente llamado. Tenemos en línea a la señora Marta Blanco desde la zona Achumani. Muy buenas noches, bienvenida. Eh, eh, buenas noches. Buenas noches, doctores. Eh, qué gusto. Eh, doctor Cruz, quería yo consultarle. Eh, tengo una nietita que más o menos a los tres años le diagnosticaron que tenía un soplo al corazón. De esos tres años ya han pasado, hoy en día ella tiene 13 años. Y bueno, no, no toma nada, le han dicho que se le iba a pasar con el crecimiento, pero ella no puede ni hacer deporte y además se le hielan las manos. Es una niña congelada, le puedo decir. Entonces, eh, ella, nosotros no somos asegurados a, en el materno infantil, lo que tal vez quería preguntarle yo si en algún otro lugar lo podemos buscar. Eh, sí, desde luego que sí, con todo gusto. El explicarle antes que, que, el, que el soplo que, que me menciona es un término vago, ¿no? Soplo significa un ruido que se escuchó en el corazón con el estetoscopio nada más. Eh, hay que diferenciar dos grupos grandes de soplos, ¿no? Los soplos que pueden estar producidos por enfermedades del corazón eh, congénitas pueden ser 
obstrucciones dentro del corazón, conductos arteriosos que no se cerraron, orificios dentro del corazón. Y hay otro grupo grande de, de soplos que son los soplos normales, los soplos inocentes que llamamos funcionales, que son ruidos nada más que se, que se producen cuando la sangre atraviesa las venas, las válvulas a través del corazón, pero no necesariamente eh, tienen esos pacientes un problema cardíaco, entonces eh, habría esa, que evaluar. Esa que dice la, la abuelita de la niña, ¿tendría que deberse solo a una causa cardíaca o habrá otras causas que tienen que descartar? Mm, habría que, que descartar o, otra causa, ¿no? El, el, las manifestaciones cardíacas congénitas mm, generalmente no van con, con, con frialdad solo de manos, podría ser un síndrome de, de, de reino que también es frecuente en la, en la adolescencia. Eh, eso significa que muchas veces al, al contacto con, con el frío, los, los, los vasos que están en los dedos se, se contraen más en comparación a otras personas y eso hace que, que estas personas se caractericen por frialdad de, de, de miembros inferiores. Entonces definitivamente sí, sí necesita una, una evaluación con, completa su, su niña. ¿no? Y usted nos va a dar su dirección, nos va a dar su teléfono, ¿dónde lo pueden ubicar, doctor? Sí, con todo gusto. El consultorio está... Eh, precisamente una cuadra por debajo del hospital materno infantil eh, entre calles Nicaragua y República Dominicana el centro cardiológico se llama Cardiogénesis Ok Entonces, queridos televidentes estamos con el doctor Rubén Cruz y a la señora vamos a hacer todo lo posible para que la primera consulta pues vaya así que, el, que, que le haga toda la auscultación y que usted esté más tranquila porque su niña merece tener días mejores. Vamos a un corte y pues luego volvemos ya con lo último de este programa Doctor TV. Ya vuelve Doctor TV. Santa Fe, un litro, va con vos. Centro de Especialidades Odontológicas, Río de Guerra. Nueva Villa Santa Fe, un litro, va con vos. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360 entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886-735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV. Nueva Villa Santa Fit, un litro con toda el agua solo para ti. Villa Santa Fit, el agua que va con vos, es de la cascada orgullosamente boliviana. 
Continuamos, estamos en la última parte de nuestro programa. El doctor Rubén Cruz, cardiólogo pediatra, nos ha estado hablando de las intervenciones que se pueden hacer en niños con patologías eh, cardíacas que antes suponían todo un drama en, en el hogar. Doctor, eh, usted puede darle eh, a la población que está escuchando y que tiene algún niño, no ha logrado hacer entrar el llamado, alguna, a, algún tip para que estos papás eh, disminuyan su ansiedad, sepan que ahora hay tratamientos, hay especialistas como usted que pueden eh, manejar cosas que antes eran muy difíciles de ser solucionadas. Eh, sí, eh, lo primero eh, mencionarles que cuando uno escucha uh, que un niño tiene un problema de corazón siempre se, se imagina lo peor, indicarles eh, que hoy por hoy eh, la gran mayoría de las, de las patologías, casi el 100%, eh, tienen tratamiento, eh, tienen muchas de ellas eh, un tratamiento definitivo, los pacientes salen curados y muchas de las otras eh, que son más complejas, gracias a Dios, las menos frecuentes, también se, se pueden realizar procedimientos que, que mejoran la calidad de vida. Eh, recomendar a toda la población que, que no esperen a que, los, a que los pequeñitos muestren síntomas o, o, o signos, es, es primordial que siempre tengan un médico de cabecera, el pediatra generalmente es el primer contacto y el, y el, y el primer médico que se da cuenta eh, de que algo puede estar mal en el corazoncito y son ellos los, los que nos derivan. Eh, si tienen niños, por ejemplo, que, que son bajos de peso, son difíciles que, que, que ganen peso, eh, han tenido infecciones eh, respiratorias como, como neumonías eh, en más de dos o tres ocasiones, eh, son pacientitos que, 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 que se cansan muy fácilmente con, con el ejercicio en comparación a otros niños, pues son datos que nos tendrían que poner alerta, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Cruz. Eh, va a dejar usted su número de teléfono para que lo puedan contactar. La señora última que ha llamado con la nieta de 13 años va a tener eh, opción a hacer una consulta gratuita con usted, ¿verdad? Sí, eh, agradecido nuevamente con, con ustedes. Estoy con presto para colaborar. El número de celular es el 698-699-68. Eh, vuelvo a repetir, el consultorio está a una cuadra por debajo del Hospital Materno Infantil entre calles Nicaragua y República Dominicana. Y cualquier paciente que mencione el, el programa, pues va a tener una atención gratuita. Muchísimas gracias. Conmigo, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. La despedida del doctor Larrea. Bueno, sí, doctor, ya estamos llegando al final. Lo tendremos más acá al doctor uh, Cruz porque queremos que usted, los niños estén bien. Un niño sano es un niño que estudia, un niño que rinde bien, y es lo que queremos desde acá, desde el programa SOTV y desde Televisión Universitaria. Nos vamos ya y viene el mejor noticiero, Casimira, está también eh, Juan Manuel, está María René y está Sergio en los deportes. Vámonos hasta el día miércoles con más Doctor TV. de La Cascada, orgullosamente boliviana, Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz. Hemos presentado Doctor TV. Clínica de Especialidades a